Merhaba arkadaşlar PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün güncelleme günü arkadaşlar ve saatlerimiz şu an çok erken güncelleme işlemini gerçekleştirebiliriz. Saatimiz 8'i 3 geçiyor. Oyun şu an itibariyle bakımda ve bazı gelişmeler var. Gelişmeler de devam ediyor. Şu ana kadar olan gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Google Play Store'a da güncelleme düştü arkadaşlar. Gerçekleştirebiliriz. Fakat boyut Cihazdan cihaza değişiklik gösterebilir. Ben de 367 MB dedi ama bazen farklı telefonlarda farklı boyutları görebiliyoruz. Hatta şöyle bir şey de olabiliyor. Bazen burada az gösteriyor ama telefon arka planda indirmeye devam ediyor. %100'e gelse de bazen e, bitmiyor. Bu durumda beklememiz gerekiyor. Güncelleme işlemini gerçekleştirebiliriz. Fakat şu an itibariyle oyun bakımda güncelleme ile birlikte nelerin değiştiği ile alakalı konumu bir paylaşım yaptı. Şu an e, Google Play Store'dayız. Konumi dedi ki hemen şöyle büyütelim. Güncellemeler ve eklemeler. Kore Ligi'nin çeşitli verileri eklendi. Oyuna Kore Ligi eklenmiş arkadaşlar. Lisanslar güncellendi. Çeşitli oyun içi veriler güncellendi. Çok da detay vermemiş ama şimdilik aşağıdaki liglerin takım yapıları yeni sezonun verileriyle güncellendi. Şimdi aklımıza transferler de geldi. Takımlarımızda transferler devam ediyor. Onlara da bakalım oyun açıldığında. Arjantin Ligi bu 4 tane mi lig var burada 5 tane lig var. Bu güncellemede diğer çeşitli sorunlar için düzeltmeler uygulandı. Çok fazla detay da yok ama resmi web siteden konumu açıklamalara devam edebilir. Henüz daha e-futbol parasına zam gelmiş. Bununla alakalı paylaşımları var. E, bilgisayarda oynuyorsak Steam'de Windows 10, Xbox, Xbox'ın diğer sürümüyle alakalı zam paylaşımları var. Mesela Steam'de bizim ülke yok. Ukrayna, Meksika. Burada Windows 10 paylaşımı var. Burada bizim ülke var. Microsoft Store üzerinden alım yapacaksak Microsoft Store'da zam yapılmış ya da Xbox'ta oyun oynuyorsak Arjantin, Türkiye, Meksika yine zam yapılmış. Microsoft Store'dan alımlar yapılıyorsa buralardan alım yapan arkadaşlarımız varsa ne yazık ki futbol parasına zam geldi arkadaşlar. Ama mobilde herhangi bir zam yok. Steam'de herhangi bir zam yok. PlayStation içinde herhangi bir zam Paylaşılmadı. Oyunla alakalı gelişmelere devam edince oyunun logosu değişti. Şimdi e, geçen sene bu zamanlarda da e, karnaval kampanyası gelmişti arkadaşlar. E, herkese gelmişti. Brezilyalılara özel olmamıştı. Yine herkese özel bir hediye, hediyeler, kampanyalar olacaktır. Sonrasında Çinliler özel yılbaşı. Geçtiğimiz haftalarda 2023 senesinde sırayla gelen hediyelerle alakalı paylaşım yapmıştım ya arkadaşlar. Aynı devam ediyor. Karnaval, Çin yılı, sonra Mart, Nisan'daki diğer kampanyalarla. Ama kampanya ne olacak? Şimdilik açıklama yok. Hediyeler henüz daha paylaşılmadı. Buraya geldiğimiz zaman da bir önceki videomuzda değinmiştik ama belki izlemeyen arkadaşlarımız olabilir. Güncelleme günlerinde oyuna yeni epikler ekleniyor. Bugün de Konemi ekledi ve sızan bilgiler arkadaşlar bunlar. Bu isimlerin epik kartları. Bazıları oyunda vardı. Farklı kartlar oyuna eklendi. Yepyeni epikler var. Mesela Roberta Baccio. Ben çok severim. Futbolcunun o son senelerine de denk gelmiştim. İz, yani ekran karşısında izleme şansı da bulmuştuk. Kendine az e, saç stilleriyle. Kendine az bir futbolu vardı. Tabi kaçırdığı penaltıyla akıllara gelebiliyor ama bambaşka bir futbolcuydu. Ben çok severdim. Oyun eklenmesine de ayrı bir mutlu oldum. Bir de arkadaşlar Barcelona epikleri gelmişti ya. Aruho De Jong gibi. Bayern Münih epikleri gelmişti geçen hafta. Alfonso Davis, Kimmich gibi. Aynı onun gibi yine başka takımlardan da epik futbolcular gelecekmiş. Bu epikler geldiğinde Konami mağazaya oyuncu ekliyordu. Bence bunlar yine geldiği zaman ileride United, Milan, Inter takımlarıyla alakalı e-futbol mağazasına da birer tane futbolcu Konami ekleyebilir. Öyle yapar diye düşünüyorum. Manchester United'dan kimlerin epik kartları gelecekmiş? Eriksson, Casemiro, Martial, Bissaka. Van Bissaka önemli bir isim. Yüksek seviyeli kartları yüksek böyle dereceli yapa derece yapan sıralamadaki arkadaşlar tarafından da kullanılıyor. Bissaka'nın epik kartını çok merak ediyorum. Milan takımında Ciro, Calabria, Rafaela ve Tomori. Inter takımında ise Nikitaryan, Defray, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Lotaro Martinez. Tüm epiklere baktığımızda şimdi bunların birçoğu oyunda var. Ha Neymar'ın kartına bakalım. Brezilya milli takım kartı da olabilir belki karnaval kampanyası ile alakalı. Burada yeni isim Roberto Baccio. E diğerleri zaten oyunda vardı. 
E bir de United, Inter, Milan takımlarına ait kartları da görüyoruz. Şimdilik sızanlar bunlar arkadaşlar. Detaylar geldikçe ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de yorumlarınızı, görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Oyun açıldıktan sonra da oyunda neler var neler yok onları da inceleyeceğiz. Şu an son kez bir daha bakalım. Konumiden kampanya açıklaması şimdilik yok. Karnavalla alakalı herhangi bir kampanyayı bugün mü getirecekler? E logoyu falan yapmışlar. Oyunun logosu artık böyle olduysa bugünden itibaren getirseler gayet güzel olur. Yeni gelişmelerle karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşçakalın.